안녕하세요. 성균관대학교 GSB 교수 영주 네슨입니다. 오늘 저는 여러분한테 퀀트 투자가 무엇인지에 대해서 정확히 알려드리고 퀀트 투자를 하기 위해서는 굉장히 많은 축적의 시간이 필요하다는 것에 대한 이야기를 하려고 합니다. 최근 몇년 들어서 많은 분들이 재테크 투자에 관심을 많이 가지고 계십니다. 여러분들은 왜 투자에 관심을 갖게 되셨는지요? 안녕하세요. 성균관대학교 글로벌 경영전문대학원 GSB 영주 닐슨 교수입니다. 저는 성균관대학교에서 투자를 가르치고 있고 성균관대학교에서 교수가 되기 전에는 월가의 글로벌 회사들에서 트레이딩과 포트폴리오 매니지먼트를 15년 정도 했습니다. 제가 여러분들에게 질문을 던졌던 것처럼 저도 많은 분들이 제게 같은 질문을 주셨습니다. 왜 투자를 하게 되었고 월가에 가게 되었냐고요? 이 질문에 대한 저의 답은 아주 간단 명료합니다. 왜냐고요? 돈 때문이었습니다. 제가 인공지능 관련 논문을 써서 박사학위를 받은 후 커리어를 시작했던 20여 년 전에는 제가 가진 스킬셋으로 가장 돈을 잘벌수 있었던 선택지였습니다. 왠지 인공지능을 이용한 금융시장 연구로 글로벌 금융시장을 발전에 기여하고 싶어서 이 커리어를 시작했다. 이런 답을 예상하셨는지요. 실망하지 않으셨길 바랍니다. 그 당시 저는 진짜 돈이 없었고 돈이 필요하다고 생각했습니다. 그리고 돈이 없었다는 것은 제게 엄청난 동기부여가 되었습니다. 저처럼 돈 때문에 투자에 관심이 생겼고 또 투자를 시작했다면 최고의 관심사는 아마도 어떻게 하면 오랫동안 지속적으로 굉장히 많은 돈을 벌수 있을까 훌륭한 투자를 할수 있을까일 겁니다. 사실 이는 모든 투자자들의 가장 중요한 목표입니다. 아마도 생각보다 자주 특히 유튜브 같은 곳에서 투자를 해서 짧은 시간에 엄청난 돈을 번 사람들의 이야기를 들을지 모릅니다. 이런 이야기들을 들으면 성공적인 투자를 해서 불을 쌓는 것이 아주 금세 일어날 것 같습니다. 그쵸? 투자를 가르치는 교수가 이런 이야기를 하면 안 되겠지만 사실 이런 행운이 여러분들한테 찾아오지 말라는 법은 없습니다. 다만 행운은 우리가 컨트롤할 수 없는 것이죠. 또한 행운이 쉽게 누구한테나 온다면 아마도 행운이라는 이름을 붙이지도 않았을 겁니다. 그리고 진실은 장기간의 성공적인 투자를 하는 것은 굉장히 어려운 일이라는 겁니다. 사실 어렵다고는 했지만 2, 30년에 걸쳐서 오랜 기간 동안 성공적인 투자를 한 투자자들이 있습니다. 그리고 이들은 다들 한결같이 한 가지를 이야기합니다. 장기간의 성공적인 투자를 하는데 가장 핵심적인 것은 디서플린, 즉 이미 정해져 있는 투자의 원칙을 지키는 것이라는 겁니다. 어떤 것을 사고 팔고 또 언제 사고 판다의 규칙을 정해 놓으라는 것이죠. 그런데 이것 역시 말은 쉽지만 실제로 지키는 것은 굉장히 어렵습니다. 지키기 어려운 여러 가지 이유가 있겠지만 가장 근본적으로 우리는 인간이기 때문입니다. 시장의 80%는 쉽니다. 그런 말을 들어본 적이 있나요? 우리는 인간이기 때문에 어쩔 수 없는 한계에 부딪힙니다. 매번 의사결정에 감정을 결부시키죠. 외부 상황과 외부에서 오는 정보, 그리고 그 정보를 이용해 머릿속에서 논리적으로 유추해낸 확률을 왜곡시킵니다. 한 가지 예를 들면 이런 거죠. 가정용 탄산음료를 만드는 기계를 만드는 회사가 있습니다. 사서 집에서 먹어보니까 맛도 괜찮고 너무 편리하고 좋은 거예요. 게다가 매번 탄산음료를 사면 플라스틱 병에 든 것을 사 먹어야 되는데 왠지 환경에도 도움이 될것 같고요. 기분도 좋고 그래서 이것저것 유튜브 같은 곳도 찾아보면서 
이 회사가 어떤 회사인지 찾아보기 시작합니다. 그런데 이런 정보를 찾을 때 이미 마음속에서 이 회사 조품이 좋다고 생각하고 있기 때문에 좋은 뉴스만 눈에 들어오게 됩니다. 예를 들면 카본 트러스트라는 환경에 어떤 영향을 주는 제품인지 점수를 주는 기관의 리포트 등등 좋은 것만 들어오는 거죠. 반면에 코비드 상황이 좋아지면 집에서 사람들이 탄산음료를 더 이상 예전처럼 많이 만들어 마시지 않고 밖에 나가서 사 먹기 때문에 이 회사는 수요가 줄어들 것을 예상해 공장의 직원을 300명을 해고했다는 뉴스가 나옵니다. 그런데 이런 뉴스는 눈에 들어오지 않습니다. 그리고 어떻게 하죠? 주식을 매수합니다. 그리고 만약 주식이 계속 가격이 떨어진다고 해도 이 사실을 인정하지 않고 언젠가는 다시 괜찮아질 것이라는 믿음으로 버티는 거죠. 아직 좋은 회사라고 계속 자기한테 이야기하면서 이두 가지 행동, 즉 보고 듣고 싶은 정보만 받아들이고 자신이 한 투자가 잘못된 결정이었다는 것을 인정하지 않고 계속 고수하는 것은 아주 전형적인 투자자들의 감정적인 행동입니다. 다시 말하면 우리는 감정을 이용해 단지 마음을 편하게 만들기 위한 빠른 결론을 내려버립니다. 그리고 이와 같은 행동은 투자 의사 결정을 만드는 과정에서도 똑같이 벌어집니다. 그렇다면 투자를 정하는 룰을 만드는데 감정이 들어가지 못하게 장치를 해놓은 다음 그걸 실행하는 것은 어떨까요? 제가 아예 손을 댈수 없도록 만들어버리면 되겠죠. 그렇기 때문에 이를 극복하는 데 가장 효과적인 방법 중 하나는 퀀트 투자, 즉 시스템 투자라고 불리는 것을 하는 것입니다. 퀀트 투자를 이용해서 투자를 하는 사람은 보통 퀀트라고 부릅니다. 퀀트는 여러 가지 데이터를 분석해 금융 상품을 사고 파는 의사결정을 하는 수학 모델을 바탕으로 한 알고리즘을 만듭니다. 퀀트 투자를 하는 프로세스에 대한 이야기를 한번 해볼게요. 예를 들어보죠. 어, 제가 스포츠 또는 아웃도어 활동 시 사용하는 카메라를 만드는 회사를 알게 되었습니다. 그리고 여러분은 이 회사의 주식을 사서 보유할 것인가를 결정하려고 합니다. 주식을 사서 보유한다면 주식의 가격이 올라가길 바랄겠죠? 그럼 언제 주식의 가격이 올라갈까요? 당연히 회사가 잘될 때이고 이 아웃도어 카메라를 만드는 회사가 가장 잘 되고 있다는 증거는 많이 팔리고 이익을 낼 때겠죠. 일단 대부분의 퀀트들은 이렇게 논리를 바탕으로 데이터 분석과 알고리즘을 만들기 위한 작업을 시작합니다. 그런데 언제 이 가장 중요한 사인인 세일즈가 늘고 있다는 것을 알수 있을까요? 만약 2022년 2분기, 즉 3월부터 6월 사이에 세일즈 결과를 알고 싶다면 이 회사의 분기별 결과가 발표되는 7월 중순까지 기다려야 합니다. 하지만 이 회사의 세일즈가 늘어난 만큼의 가격 상승 효과를 누리지는 못할 겁니다. 왜냐하면 이 회사의 세일즈가 늘어날 것을 미리 예측한 투자자들이 있다면 이들은 이미 주식을 매수했을 것이고 이 과정에서 이미 발표가 나기 전에 가격이 서서히 올라갔을 것이기 때문입니다. 따라서 그 이전에 맞는 예측을 한 투자자만큼의 수익률 효과를 보지는 못하겠죠. 시장에서 수익률로 가장 많은 혜택을 받는 사람들은 미리 예측을 하고 미리 액션을 취하고 기다리는 사람들입니다. 그렇기 때문에 퀀트는 이 세일즈를 예측하는 모델을 만듭니다. 그럼 어떻게 세일즈를 예측할까요? 이 과정에서 데이터는 굉장히 중요한 역할을 합니다. 가상적인 상황을 만들어보죠. 온라인 쇼핑몰에서 이 회사의 제품이 판매될 때마다 소비자들에게 보내지는 이메일 영수증과 관련된 데이터가 있다면 어떨까요? 물론 몇 개의 대형 온라인 쇼핑센터의 영수증을 분석하는 것이 
이 회사의 100%의 세일즈를 알려주지는 않습니다. 하지만 이 데이터와 실제 발표된 세일즈와의 관계를 만들어내는 것을 알고 있는 예측해낼 수 있는 알고리즘을 만들 수 있다면 이야기는 달라집니다. 이렇게 데이터로부터 회사의 주식 가격에 영향을 줄수 있는 요소인 세일즈를 예측해됨으로써 의사결정을 할수 있는 규칙을 만듭니다. 그런데 회사의 세일즈를 예측하는 방법이 이거 딱 하나일까요? 다른 방법이나 다른 데이터 역시 있을 수 있습니다. 그것 역시 세일즈를 예측하는 모델이 되고 이 모델과 지금 제가 설명한 영수증을 사용한 모델은 두 가지를 어떤 방법으로 합쳤을 때 세일즈를 훨씬 더 정확하게 예측할 수 있다면 합쳐질 것입니다. 그럼 한 걸음 더 나아가 보죠. 회사가 잘 되고 결국 주식 가격이 오르는 데는 세일즈가 느는 것만 공헌을 할까요? 세일즈 말고도 회사의 이익을 늘리는 데 공헌을 하는 것은 여러 가지가 있습니다. 많은 분들이 이미 회사의 재무 구조가 튼튼해져서 좋은 회사가 될 것이고 결국은 주식 가격이 오르는 데 공헌을 하겠다 라는 생각이 들 것입니다. 마치 우리가 세일즈를 예측하는 모델을 만들었듯이 재무구조의 건강 상태를 예측하는 모델을 만들 수도 있고 이 다른 모델들은 결과적으로 미래의 주식 가격의 방향성을 예측하는 데 공헌을 합니다. 많은 분들이 제게 퀀트 투자에 대한 질문을 할때 저는 투자회사가 퀀트를 하는 것은 마치 스마트폰을 만드는 과정과 비슷하지 않을까라는 생각을 한다고 이야기합니다. 저는 스마트폰을 만드는 회사에서 일해본 적은 없습니다만 스마트폰 안을 들여다본 적은 있습니다. 스마트폰 안을 보면 뭔지는 모르지만 굉장히 많은 부품들이 안에 보입니다. 이 각각의 부품에는 프로그래밍이 되어 있고 그런 칩들이 있죠 안에 각각은 폰 안에서 담당하는 부분이 있습니다. 어떤 것은 카메라랑 연결이 되어 있을 수도 있고 어떤 것은 스피커랑 연결이 되어 있을 겁니다. 중요한 것은 이 모든 것이 서로 잘 어울려 작동을 해야 스마트폰의 기능을 할수 있다는 것이고 이 각각은 굉장히 많은 사람들의 연구에 의해서 탄생한 것입니다. 퀀트 투자 역시 예시에서든 세일즈, 재무상태 등 예측하는 모델을 연구하고 만드는 퀀트들이 모두 좋은 모델을 만들어서 최적으로 합쳤을 때 전체적으로 좋은 성과를 내는 모델이 됩니다. 그럼 여기서 끝일까요? 스마트폰도 일단 어느 정도 좋은 성능을 가진 폰이 될수 있는 정도가 된다면 제품이 출시됩니다. 하지만 여기서 멈추지 않고 지속적인 연구를 통해 각각의 부분의 성능을 향상시키고 어느 정도 제품을 업그레이드할 정도의 향상이 있다면 다음 버전의 제품을 출시하게 되겠죠. 퀀트 모델 역시 마찬가지입니다. 이미 만들어진 모델도 지속적으로 연구를 통해 업그레이드를 시키고 충분한 향상이 있다면 기존에 사용하는 모델을 대체합니다. 결국 퀀트가 만든 모델에서 나온 결과는 주식을 사거나 파는 행위로 이어져야 되는데 이 역시 같은 방법으로 연구를 통해 만들어진 알고리즘을 이용한다면 인간 감정에 방해가 없이 원칙에 따른 투자를 지속적으로 할수 있게 됩니다. 주식의 예를 들었지만 퀀트 투자는 여러분들이 생각할 수 있는 모든 자산 즉 채권, 외환 등 많은 곳에 적용이 됩니다. 퀀트 투자를 하는 조직은 모든 프로세스를 제품을 연구하고 생산하는 조직처럼 만들어 놓을 수 있기 때문에 디서플린, 즉 원칙을 지속적으로 따르는 것을 좀 명확하게 할수 있는 것은 사실입니다. 하지만 퀀트 투자를 하지 않는 투자자들도 많은 노력을 들여 원칙을 만들고 전략을 세웁니다. 
또한 더 중요하게는 이 원칙을 지속적으로 할수 있는 계획을 세우고 버릇으로 만듭니다. 이들은 디서플린을 가지고 감정을 조절하는 노력을 끊임없이 합니다. 이 둘의 차이는 하는 방법의 차이이지 투자의 기본에 대한 철학과 원칙에 있어서의 차이는 아닙니다. 그럼 이렇게 원칙을 만들고 나면 장기적으로 훌륭한 투자자가 될수 있을까요? 이제 또 다른 레벨의 챌린지에 대한 이야기를 하고자 합니다. 이는 원칙을 세우는 노력을 하는 것보다 훨씬 더 어려운 일입니다. 성공적인 투자자가 되기 위하여 요구되는 두 번째 것은 용감해야 한다는 겁니다. 인간이 돈을 잃을 때 느끼는 고통은 돈을 얻을 때 느끼는 기쁨보다 두배 정도 강하다고 합니다. 인간은 손실을 잘 받아들일 수 없도록 디자인이 되어 있습니다. 그렇기 때문에 매번 여기저기서 투자에 대한 정보도 열심히 찾아보고 유튜브도 열심히 보면서 공부를 해보지만 결국은 투자를 전혀 하지 않는 경우가 나오는 것입니다. 왜냐하면 막상 하려면 손실이 너무 걱정이 돼서 실행을 못하는 거죠. 아마 많은 분들이 이런 이야기를 많이 들어봤을 겁니다. 주식시장이 안 좋아지기 시작하면 투자자들은 더 잃을까 두려워서 팔기 시작합니다. 이제 팔고 나면 상황이 변화해서 시장은 회복을 시작합니다. 어제 너무 무서워서 소위 손절한다고 팔았는데 자고 일어나니까 다시 오르기 시작하는 그런 상황이 되는 거죠. 너무나 전형적인 투자자들의 행동이기 때문에 개인 투자자들이 많이 팔고 나면 시장이 회복한다는 신호라는 말까지 있습니다. 이 두려움을 극복하고 계속 투자를 할수 없다면 정해진 원칙에 의해 자동으로 투자를 하게 하는 방법이 있기는 합니다. 즉, 퀀트 투자를 하면 될것 같습니다만 퀀트 투자자 역시 큰 용기가 필요합니다. 데이터와 모델, 알고리즘을 투자의 분야에 적용할 때는 다른 분야와 같은 정확성을 일관적으로, 즉 변함없이 유지하는 것은 거의 불가능입니다. 투자를 할때 가장 방해가 되는 것은 인간의 감정이었듯이 투자의 분야가 연구하는 것 역시 인간의 감정이라는 예측하기 굉장히 어려운 것이 보인 시장이라는 것이기 때문입니다. 퀀트 투자의 경우 모든 것이 정확히 만들어진 수학 공식에 의해서 그리고 알고리즘에 의하여 결정되기 때문에 이중 어떤 부분이 성과의 공헌을 하지 못하는지 역시 상당히 명확히 분석이 가능합니다. 그럼 이렇게 만들어진 알고리즘과 프로세스를 통한 투자가 한동안 성과가 좋지 않다면 어떨까요? 더욱이 여러분들이 만든 알고리즘의 투자의 성과에 공헌은 커녕 매일 손실을 내는 주원인이 되고 있다면요. 그래서 매일매일 여러분이 다니고 있는 회사가 몇십억씩 돈을 까먹고 있다면요. 이럴 때 모델과 알고리즘을 만든 사람은 지옥을 경험합니다. 퀀트 투자 포트폴리오를 책임지는 펀드 매니저는 경우에 따라서는 돌이키지 못할 정도로 커리어에 해가 갈 수도 있습니다. 쉽게 말해서 직업을 잃을 수도 있고 아마 어깨에서 완전히 퇴출이 될 수도 있겠죠. 영화에서 많이 보셨죠? 어느 날 아침 회사는 개인 짐을 챙기라고 빈 박스 하나를 줄 겁니다. 모델과 알고리즘에 의하여 정해진 규칙대로 행한다 할지라도 결국 투자 수익률이라는 결과, 즉 수익과 손실은 이를 만든 사람이 책임을 져야 합니다. 이럴 때 성공한 투자자가 되려면 요구하는 역량인 용기가 공통적으로 퀀트에게도 필요합니다. 퀀트 모델이라는 것이 앞에서 이야기했듯이 매번 100% 경우에 맞는 것을 목표로 만든 것이 아니고 만들 수도 없습니다. 어느 정도의 기간을 지속적으로 원칙을 가지고 시행했을 때 
비교적 높은 확률을 가지고 수익률을 달성할 수 있는 방법을 만들어 놓은 것이죠. 이 사실을 알고도 성과가 별로 좋지 않을 때 지속적으로 원칙을 지킬 수 있기 위해서는 상당한 용기가 필요합니다. 지속할 수 있는 용기가 없다면 그냥 알고리즘을 스탑시키게 될 것이고 결국 앞에서 길게 이야기한 원칙을 지키는 프로세스를 만든 것도 모두 무용지물이 되어버립니다. 이 용기를 내는데 가장 도움이 되는 것은 신념입니다. 그런데 이 신념을 가지려면 내가 만든 모델과 알고리즘이 분명히 장기간에 좋은 수익률을 가져온다 라는 분명한 확신이 있어야 합니다. 이 확신을 가지게 하는 것은 원칙을 만들기 전을 경고한 리서치를 바탕으로 한 전략의 설계와 임플리멘테이션이고 지속적인 리서치를 통한 모델과 알고리즘의 향상에 있습니다. 이런 이유로 퀀트의 세계에서는 beating a dead horse라는 표현을 자주 씁니다. 죽은 말을 계속 덧때려서 죽인다는 굉장히 무서운 표현이에요. 같은 리서치를, 같은 계산을 계속 하고 하고 또 하는 것입니다. 매번 똑같은 답이 나올 수밖에 없습니다. 하지만 이게 맞고 정확히 나온다는 것을 확신하기 위해서 계속 하고 또 하고 또 하는 것입니다. 다시 강조하지만 지속할 수 있는 이 용기가 없다면 어느 기간 동안 실행을 하다가 결국은 그만두게 되고 아무 수익이 없이 상대적으로 짧은 기간의 노력이라는 비용만을 낳는 결과가 됩니다. 누구나 한두 번은 좋은 투자자가 될수 있습니다. 하지만 장기간의 훌륭한 투자자가 되기 위해서는 끊임없는 원칙을 세우기 위한 노력이 필요합니다. 끊임없는 노력이 축적이 되었을 때 언젠가는 보통의 투자자들이 갖지 못한 안목과 용기를 갖게 됩니다. 좋은 투자자가 되는 이야기를 했지만 아마 이 비슷한 논리는 다른 분야에서도 똑같이 적용이 되지 않을까 싶습니다. 투자를 공부하고 실행한 지 너무 오랜 시간이 지났습니다만 아직도 끊임없이 연구하고 공부할 것들이 있습니다. 투자의 분야는 글로벌 금융시장 뿐만 아니라 경제, 역사, 사회, 기술 등 너무나 많은 곳에서 영향을 받기 때문에 항상 공부할 것이 무궁무진합니다. 여러분도 끊임없는 공부를 통해서 원칙을 세우고 하는 현명한 투자자가 되시길 바랍니다. 그리고 더욱 중요하게는 꾸준히 그리고 많은 수익을 내는 투자자가 되시기를 바랍니다. 감사합니다.